Hi all, welcome to the first video lecture on functions in C. In this video lecture, we are going to see the basics of functions and different types of functions in C. Let us start with the definition of a function. A function can be defined as a named set of statements defined to perform a particular task. Okay. So definition of a function is always a number than the data, but the definition of y shall initial and components level. So let us start with an example. Okay. The program number previous video on strings in the number Kandadana program to find the length of the given string. Okay. So we can explain the name of the part of the uh, string in the length of the computer code. Okay. We program it. We have an uh, we have we have a character array. I will like another string here already. Do then by using this while loop, I am string in the length of computer. Okay. Suppose same program will I have one more character array. Okay. B. So B and your character array could I am declare here. No. Okay. Adinda value I am read here. No. Okay. In a beard and the wood can be the arm. Okay, in the aim. A beard and wood can be the arm and the gill. We do string in the length can be the arm of code on a shaking number. You write this either again of while loop on the way. It's on a string in the length can be the arm of code. Alley above in a beard and the computer is on the gill. They record the name of the PTA. अल्ले सेम कोड में नहीं आप रिपीट किया आरे डे नेम मार्टी इधर ऐसे इन चीज़ बी आ का एल इन डे वैल्यू अगेन सिरो इन्फ्लेसिया ओके मैं ना कोड में सेपरेट हो जाने क्या ओके अब वो ए रीड ही दो ए डे लेंथ के बीच ही दो डिस्प्ले ही दो इन्हें बी डे लेंथ के बीच में ना मैंने बी रीड या दें लेंथ क Okay, same code on the same code and repeat here. Uh, already name might be you a might be you okay. Same program is suppose we have one more character array C. Okay, and I will give you a string in a religious story to other than the language and where you are on the They code the number of repeat in very same code and number of repeat in very much. We give them a name good individual, right? Correct on low. जो एक रिकॉर्डमेंट एक रिमोट सिचुएशन आ रहा है, हम लोग स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से निर्भर बारे हैंड लेने के प्रोग्राम पर इतने बो, अगर मोर देन वन स्ट्रिंग से इनके लेंथ हमको पहले प्लेसेस इस प्रोग्राम में कंप्यूटर डे रहा, तो कंप्यूटर से इनके वन आले अत्रीन प्लेसेस में हम लोग देखे कोड बन आप पटका और ऑपरेशन परफॉर्म जिएन एक एक हंड्रेड लाइन्स उनमें रिकॉर्ड आना मंगल नहीं लगा तो ये लाइन्स हम लोग पीटी एंड बेरी अल्ले वो सॉल्यूशन इधर में सॉल्यूशन डाउन हुई चाल नमले सीन लगा वेर स्ट्रिंग इन द लेंथ द कंप्यूटर जिएन लगा ई कोड ओके ई कोड मींस अंदर ई कोड ई कोड न अपू इत्रेम स्टेटमेंट्स इन दिस प्रोग्राम यूज़ इन द टू फाइंड द लेंथ ऑफ़ द गिवन स्ट्रिंग आर ओके अपू ए द स्टेटमेंट डे लेंथ कंडीटियन नमक को यूज़ किया ओके अपू आ कोड मात्र इधर नमक रिपीट इन्स अपू आ कोड में यान आईडेंटिफाई दर्ट आ कोड ने एक नेम कोड करनो सपोज स्टीयर इलियन नाना� Okay, I'm going to tell you, if you want to find the length of a string A, I mean the in, E code in your code, the parent will start in the end, our name in a code in, okay, our name in a code is the input that A and Y in a string name could be known. Okay, in the program will different places, in the case another string in the length can be the other, okay, another string be the length can be the other one angle, अगेन यान इधर एक कोड ओके अदने कोड है ना इस चार लाइन में वरने नेम यूज़ है यान आ ब्लॉक ऑफ कोड आ सेट ऑफ कोड ने यान कोड है ना कोड से ये तो इनको डायरेक्ट बी एंड वरने नेम गुड करना ओके ये बेस बी गुड करना ओके सो दैट आई कैन फाइंड दी लेंथ ऑफ बी ओके तो इधर बेंड एंड नाम में जाल 
ഞാൻ ഈ കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെന്റോസ് സ്ട്രിംഗ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ കോഡിന് ഒരു പേര് ഒരു നിയമം അസൈൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ട്രിംഗ്സിന്റെ ലെങ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ മെയിൻ വെച്ചിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ പേര് വെച്ച് ഞാൻ ആ കോഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു കോൾ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഏത് സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ട്രിംഗിന്റെ നെയിം ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്വാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഡ് ഞാൻ ഒരു തവണ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി അതിനൊരു പേര് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ നെയിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ അല്ലെ എന്താണ് സ്ട്രിംഗ് ഹാലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ പുതിയ അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് സ്ട്രിംഗ്സിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ടുവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോറഞ്ഞു വിടേണ്ട കാര്യമില്ല എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എന്നെ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കോഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തിനാണ് ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഇവിടെ എന്ത് ടാസ്ക് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണത് ഓക്കെ വെറുതെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഞാൻ ഒരു നെയിം ഓസൺ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതേപോലെ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ ഫാക്ടറി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫാക്ടറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുള്ളതാണ് ആ കോഡ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ കോഡിന് ഞാൻ ഒരു നെയിം അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ അവർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആ നെയിംഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ആ നെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാം ആസ് ഇൻപുട്ട് ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടറിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാം കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഗി ബാക്ക് ദി ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ദി ഗിവൻ നമ്പർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലോജിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ലോജിക് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടും അല്ലെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടും അപ്പൊ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി അനദർ എക്സാമ്പിൾ അത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ലെങ്തി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ഒരു മെട്രിക്സിന് റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മെറ്റേഴ്സിനെ റീഡ
it is another function function to find the sum of two matrices adutha product can be done multiply all the code in and edukunu adini or separate block i define cheyunu adini or name assign cheyunu multiply it is another function okay appa program il nan moonu different functions or moonu different sets of statements ne define cheyidu kunu with three different names okay appo നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ കോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ആഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് റീഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്താ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ് കാണാം ട്രാൻസ്പോസ് സം ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓക്കെ ദൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് നോക്കിയാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഡ് ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓർ ട്രാൻസ്പോസ് ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു സോ റീഡബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് പ്രോഗ്രാമിനെ മോർ റീഡബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഓർ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ഫസ്റ്റ് അഡേൻ്റ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് അഡേൻ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം വിൽ ബിക്കം മോർ റീഡബിൾ ഓക്കെ ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനെ വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ അനദർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോഡിനെ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റേറിയൽ നിന്നൊരു നെയിം അസൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ ഇൻഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ പ്രോഗ്രാം ഓർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻസൈഡ് സി ലൈബ്രറി ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് ഇമ്പോ ചെയ്തത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇൻ ഇസ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് എന്താണ് ടാസ്ക് ടു ഫൈൻഡ് ദി ലെങ് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സ്കാൻ എഫ് പ്രിന്റ് ഇത് രണ്ടും ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ ഡബ്ല്യു ഫംഗ്ഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി ഓർ പി ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു അസൈൻ എ നെയിം എസ് ടി ആർ എൽ എൻ എന്ന് ഈ കോഡിൽ നിന്ന് നെയിം അസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസിനെ എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഈ കോഡിനെ സംവേർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സി ലൈബ്രറിയിൽ എവിടെയോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എസ് ടി ആർ എൽ എൻ എന്ന് നെയിം കൂടി അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ എൽ എൻ എന്ന് കോഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംവേർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കോഡാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ
ഒരു നെയിം കൂടി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നെയിം ആണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓക്കെ ടിപ്പോസ് ആ മൈ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് എന്തിനാണ് സ്ട്രിംഗ് ബെൽ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ എവർ വി കോൾ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ എൻ ഇ എൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സൈഡ് സ്ട്രിംഗ് ഡോഡ് ചേട്ടർ ഫയൽ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് ഡോഡേഴ്സിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എന്നെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ സേ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോഫൈൽ ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ പ്രോഗ്രാമർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ പ്രോഗ്രാമർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമർ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് എസ് ടി ആർ ഇ എൻ ഓർ സ്കാൻ ഓഫ് ഇതേപോലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ സി ആർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ എൻ സി ആർ മാക്സ് എൻ സി ആർ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ഇതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വേണം വാല്യൂ ഓഫ് എണ്ണും വാല്യൂ ഓഫ് ആറും റിൽ ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് എണ്ണും വാല്യൂ ഓഫ് ആറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ദൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫാക്ടർ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എൻ മൈനസ് ആർ ഇത് മൂന്നും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദൻ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലാസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ then computation of factorial of r then computation of factorial of n minus r okay the computation of factorial of three different data aanu ibide cheyyanathu okay appo computation of factorial already nammal padichirundayirunnu or two or three lines ulla or code aanu okay appo n inde factorial la compute cheyan aa code nammal eduthanam r inde factorial la compute cheyan same code number repeat cheyanam then n ne aa dose replace cheya then n minus r inde factorial la compute cheyan same code onnu repeat cheya വേരിയബിൾ ആറിന് പകരം എൻ മൈനസ് ആറ് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് അപ്പൊ സെയിം കോഡ് ആണല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോഡിന് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോ യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓക്കെ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ടു തിങ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഇത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇനി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എനിക്കൊരു സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് കമ്പ്യൂട്ട്
ഓക്കെ ഈ കോഡ് കാണാം ഇതിനൊരു പേര് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ ഹെഡ് ഫയൽസ് ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എന്ന് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ അസ് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ എസ് ടി ആർ എൽ എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ലൈബ്രറി അല്ലെ ഹെഡ് ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത ഫംഗ് ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും വഴി പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ടു ഇൻഡിജുവൽ വാല്യൂസ് ബൈ യൂസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ടു ഇൻഡിജുവൽ വാല്യൂസ് ബൈ യൂസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ സിൻഡാക്സ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സിൻഡാക്സ് ഓ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്നും പറയാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് കൊടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഓക്കെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയാം പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇവിടെ ബോഡി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഇൻഡാക്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ സി ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബോഡി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐഡന്റിഫയർ ഓക്കെ കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു പെർഗർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നെയിംഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണല്ലോ ആ നെയിം വേണമല്ലോ ആ നെയിം അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മളാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ എൻ എൻ അല്ലേ അതാണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം ഓൾറെഡി അസൈൻഡ് ആണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സെറ്റ് ദി നെയിം ആ സം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഐഡന്റിഫയർ ആണ് സോ ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ആ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എസ് ടി ആർ ഇല്ലിയൻ എസ് ടി ആർ ഇല്ലിയെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് വരുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ആ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദി ഗിവൺ ഡേറ്റ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് റിസൾട്ട് ആണോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ
two variables must be declared. Okay, I will show you the data store and the two variables will be declared. If you want to show you the data, you will show you the two variables. That is the parameter list. Okay, let's show you the data. Then, curly bracket open and close. This is the body of function. Okay, if you want to show you the task of the function perform, you will show you the code right here. Okay, now the function is called. We have to store the input to this parameter list and we have to store the code in the data store We have to store the code in the data store We have to store the code in the file and we have to store the code in the code in the instrument and we have to store the code in this section After comparing the result, we have to store the code in the result We have to store the code in the type of data Okay, let's do it Now we have to store the code in the STRLM function definition of the code in the body हमने नए रूप का अंदर अंदर ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं इधर एक बॉडी ऑफ स्टेटर लिया नो रही हैं ओके एक दैट अब इतना ही मौके आना लो अपन हमको ना हमारे एग्जाम में लेके पाऊँ इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डिफाइन ए फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज ओके अब हेडरफ़ेल return type okay parameter list नो रहे हैं तो option लाना okay parameter list नो रहे हैं तो option लाना then program अबो तंबी numbers ने आ रहे हैं उनलो function आना हमने define किया हम उनलो तो इनके meaning क्या आना program में every time ना हमको रंडी integer values ने आ रहे हैं ना मालूम नहीं just call this function and give two numbers as inputs okay बा function आ रहे हैं numbers ने आ रहे हैं तो result के input दे दिए चेरे okay इस चार इलेवन वर्क किया था पोल है और इसके बाद तू वर्क किया था पोल है तो फंक्शन डेफिनेशन आने में लोड सेम बनो फंक्शन डेफिनेशन साथ ही में तो ये डेटा टाइप लाना और टेन टाइप लाना ओके आर टेन टाइप में जो लंदा है ना रिजल्ट आना पर एंड इंडिकेटर वैल्यूस में हमने ऐड चीज सम इन में ना फंक्शन का नेम करूँगा ना तो इनको ऐड नोड का ओके ऐड इन फिर आना देन विथन ब्रैकेट्स पैरामीटर लिस्ट ओके अब ये सम में वो रहना फंक्शन ना हमारे कोड इन बो इतना नंबर्स आ रही हैं इनपुट आड़ उड़ते ना द हमारे फंक्शन डिफेंस इन अगर एंड नंबर्स ने ऐड या ना � ओके मैं कोड करना नहीं गया आर रेंड इंटीजर वैल्यूज़ में स्टोर जाने आटे वी हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स हियर नेम इन दोनों ने गुड़ का वेरिएबल्स में नेम इन दोनों ने गुड़ का ओके अब इतने नंबर्स आना इनपुट आड इतने डेट आना इनपुट आड गुड़ का ना तो अत्रे नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड दिंगेरा सेपरेटेड डिक्लेरेशन आना अलग है इंगेरा चाहिए रहता है इंडियम कॉमा एन इन्होरी में चाहिए रहता है डिक्लेरेशन मस्ट बी सेपरेट ओके इंडियम कॉमा इंडियन इन पंडर डिक्लेरेशन आना ओके अब इधर आना फर्स्ट लाइन ऑफ़ फंक्शन डेफिनेशन ओके वन मोर थिंग फंक्शन डेफिनेशन का फर्स्ट लाइन में आना फर्स्ट लाइन करेंगे देन विथिन कॉलेज बैकेट्स इधर है ना सम कंट्रीब्यूट किया नॉल्ड कोड नम्बर राइट यंदा ओके अब ये फंक्शन इनपुट आईटी करते का ना डेटा नो रही ना तो ये रंडे वेरिएबल्स ना नहीं पर स्टोरी रही किन्दो ये मतलब इन्हें दो आना इनपुट आईटी का ना डेटा स्टोरी रही किन्दो सो इनसाइड the function the main function number is not the main is a function are they will assume is another function so inside the body of this function we can declare variables okay in the key and some condition k is equal to m plus n semicolon okay we don't have a city game area on the statement our statement on the function of the two or two in the room okay for each statement to work with the current door result is available in this variable k okay the key is available on a अब रिसल्ट के एंड वाले ना वेरिएबल ले बच्चे ना आले आर आना कॉल जी ना तो आया कर ई के एंड वाले ना वेरिएबल ना एक्सेस यंबर दिला ओके 
കേട്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം കേട്ടിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ റിസൾട്ടിനെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി കോളർ ഓക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ആരാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് കോൾ ചെയ്യുന്ന പോർഷനിലേക്ക് വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ദി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദി റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യത്ര റിട്ടേൺ സ്പേസ് വേരിയബിൾ നെയിം ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ റിട്ടേൺ കെ നമ്മുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് സോ കെയുടെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ റിട്ടേൺ കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്നാത്ത കെ എടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓപ്ഷനിലാണ് ഓക്കെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓപ്ഷനിലാണ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഹെഡറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇന്റിജേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് ഇന്റിജ ടൈപ്പ് സോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഈസ് ഇൻഡ് ദൻ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി പ്രോഗ്രാമർ ദൻ വിത്ത് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് പെരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡേറ്റ് ആണ് ഇൻഡിയ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും വേരിയബിൾസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഹിയർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ ഇന്ത്യം കോമ ഇൻഡി എൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ സോ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ദെൻ സ്കാൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് percentage d percentage d comma ampersand a comma ampersand b okay print fm kodukunnilla okay appo rendu numbers nammal use cheyidu they are storing variables a and b okay ivu nammal cheyan pore endana we are going to find the sum of a and b okay sum of a and b compute cheyan we have a function called sum okay ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സി ഈക്വൽ ടൈപ്പ് സ്കൂൾ കൊടുത്താൽ മതി ബട്ട് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കോൾ ദി ഫംഗ്ഷൻ സം ടു ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം സം വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഡേറ്റ എ കോമ ബി ഓക്കെ സി സി ഗോൾ ടു സം ഓഫ് എ കോമ ബി നമ്മൾ എസ്റ്റിയർ ഇലിയൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ്റ്റിയർ ഇലിയൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് സിയിൽ വരും ദെൻ ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സി ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ സി ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വർക്കിംഗ് കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നൗ വി ഹാവ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സം ആണ് രണ്ടാമതാണ് മെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സം ആണ് ബട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നാലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡിയിൽ കോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ സം കണ്ടു പിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക അത് എം ബിയു ആണ് സോ എം ബിയും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വിൽ ജംപ് ടു ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സം എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വിൽ ജംപ് ടു ദി ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിലേക്ക് ജംപ് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് ജംപ് ചെയ്യും നേരെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ വെറുതെ വരുവല്ല നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ആൻഡ് എൻ കണ്ടല്ലോ രണ്ടിനെ കൗണ്ട് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തു അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ നേരെ ഇവിടെ എത്തും അതിന് കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ എയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി കോപ്പിഡ് ടു ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ എമ്മിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ദൻ ബിയുടെ വാല്യൂ എമ്മിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യും ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എം എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എമ്മില് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ വരും വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ദർ ബി കോപ്പി ടു ദിസ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നു ദൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എത്രയായിരുന്നു ടു ആയിരുന്നു ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു സോ ഇവിടെ ടു വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഇൻ ദ കെ സോ വൺ മോർ വേരിയബിൾ ഇസ് ഡിക്ലെയർ ദർ ഇൻസൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ഓക്കെ കെ പോയിന്റ് ആണോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ഈസ് കെ സിക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ ദർ ഈസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ദർ ഇൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ വേരിയബിൾ കെ അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസും സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസും ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വന്തം വേരിയബിൾസ് ആണ് ആൻഡ് ദോസ് വേരിയബിൾസ് ആർ നോട്ട് ആക്സസിബിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ സം ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസിനെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ തിരിച്ച് മെയിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഓൺലി വിത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ് കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കണ്ടു പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീസൺ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വന്തം വേരിയബിൾ ആണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം കേടിരിക്കുന്ന ആ റിസൾട്ടിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ആരാണോ എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്തത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കേടിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റിട്ടേൺ കെ ആ കേടിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ റിട്ടേൺ കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വിൽ ജംപ് ബാക്ക് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ പോയ വഴിയെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരും ഓക്കെ റിട്ടേൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യു
അപ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷന് മോർ ദാൻ വൺസ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എസ്ക്വയർ ഡി ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ഔട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് എസ്ക്വയർ ഡി ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യാലോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം കമ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇതേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാം വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്സ് ഓരോ തവണ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ വൺ മോർ തിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചിവിടെ വന്നല്ലോ തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി എല്ലാം ഡിയലോക്കേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇതിന് ഫംഗ്ഷന്റെ വേരിയബിൾസ് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി എല്ലാം ഡിയലോക്കേറ്റ് ആവും ഏ ബി സി അവിടെ തന്നെ കാണും ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ സി സി കൊണ്ട് സമനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഇവിടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റ് വാരിയസ് ആണ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വന്റി അപ്പൊ ഈ ടെന്നിനെ എമ്മിലേക്ക് കോപ്പിയും ട്വന്റിയെ എമ്മിലേക്കും കോപ്പിയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വീണ്ടും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എം ആൻഡ് ഫോർ എൻ ഓക്കെ എമ്മിലേക്ക് ടെൻ കോപ്പി ചെയ്തു എമ്മിലേക്ക് ട്വന്റിയും കോപ്പി ചെയ്തു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പുതിയ വാല്യൂസിന് കോപ്പി ചെയ്തു അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സോ കെ കെ വേണ്ടി അനദർ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എൻ കെ സി കൊണ്ട് എം പ്ലസ് എൻ ബറിസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി തേർട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ റിസൾട്ട് തേർട്ടി കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദൻ റിട്ടേൺ കെ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോരും ആ കെ എവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ തേർട്ടി സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നൗ യു ക്യാൻ പ്രിന്റ് ടു പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ പ്രിന്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഓക്കെ സി പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോളും ഇനി എനിക്ക് അനദർ ടു വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസ് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇമോ വേരിയബിൾസ് യോ ഡി ആൻഡ് ഇ ദെൻ സ്കാൻ ഇഫ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡി ഇം റീഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എഗെയിൻ കോൾ ചെയ്യുക ആസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഡി കോമ ഇ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൺട്രോൾ നേരെ ഇവിടെ പോവും വാല്യൂ ഓഫ് ഡി എമ്മിൽ കോപ്പിയും വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എമ്മിൽ കോപ്പിയും ആഡ് ചെയ്യും റിസൾട്ട് തിരിച്ചുവിടെ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നോ അവിടെ വെച്ച് ആ സീക്വൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു നേരെ കണ്ടോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ കോമേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഇത് എത്ര കൗണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പും ഇന്റർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ബി ഇന്റിയർ അല്ലേ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പും ഇന്റിയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പും കൗണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് സോറി ആർഗ്യുമെന്റ് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല അത് പറയാം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം നെയിം ഈസ് വൺ ഡോട്ട് സി ഇറങ്ങില്ല സോ ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എത്രയായിരുന്നു ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ടു ആൻഡ് ഫൈവ് റിസൾട്ട് ഈസ് സെവൻ കണ്ടല്ലോ റിസൾട്ട് ഈസ് സെവൻ ഇപ്പൊ എന്താ സ്കാൻ ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ടൂ ഫൈവ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഡേറ്റ ആ സ്റ്റോറിൽ എ ആൻഡ് ബി ദൻ സമനെ കോൾ ചെയ്തു കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്തു ദെൻ കെയിലേക്ക് സമന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് റിട്ടേൺ കെ സോ സെവൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു സ്റ്റോർ ഇൻ വേരിയബിൾ സി ആ സി പ്രിന്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ സമയക്കുള്ള സെവൻ കണ്ടത് ഓക്കെ ദൻ സമയക്കുള്ള തേർട്ടി എന്താണ് നടക്കുന്നത് തൊട്ട് എടുത്ത ലൈനില് എഗെയിൻ
അപ്പൊ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളിലും ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിലും ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഓർ വേലുവിസിനെ ആണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഓർ വേലുവിസ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണോ അതിനെയാണ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിംസ് ആണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അവർത്താ മതി ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏഴും ബിയു അല്ലേ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് ഏഴും ബിയു ആണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആ നെയിംസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക് വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദർ ഇസ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഹൗ ടു കോൾ എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം different types of functions uh, different varieties of functions padikam then function prototype or function declaration okay sorry the function declaration aane prototype or declaration okay itra ingayana namaku next video le cover cheyam ningalku endengil suggestions undengile comment cheya okay thank you